好，来看一下今天的比赛。那么今天这场比赛呢，是来自于华阳和小鸭的比赛。最近的小狼做这个华阳也比较多啊，大家伙儿一定要看非常淫荡的龙二和猴子啊，大家伙儿懂的啊。好了，那么大家伙儿也是可以帮帮忙，在屏幕当中扫描这个二维码，或者是搜索“飞鹰视频 APP”， 同时呢，在视频里留言就可以获得抽奖的机会。来看一下今天比赛正式的开始，华阳呢也是呃派出了自己的绝对主力龙珠猴。这个视频我为什么要做呢啊？因为之前啊，我做叶枫跟。呃，叶枫跟这个华阳开枪，叶枫只能选八珠门，然后很多人说是小狼不对啊，我说是这个小鸭玩的啊，这这这个真是叶枫玩的啊。然后呢，这次我要我要做一个小鸭跟华阳打的这么一个抢食，所以让你看看小鸭和叶枫有什么不一样的地方啊，这个你看就知道了啊。当然，事实上不管怎么样了、啊，这个华阳啊，这一次发挥其实我觉得也是非常的非常的出彩吧，有几次呢也是这个呃比较经典了啊。经过，因为大伙都知道，保持在龙二和猴子的这个战线上，也目前为止也就只有华阳一个人，所以说大伙一定要支持一下啊！好了，看一下第一局，毕竟呢，小鸭的八神啊，曾经一度呢是认为是最流畅的八神，虽然说可能是在一 v 一八神大赛当中呢，并没有获得冠军，但事实上好像在实战当中，小鸭的八神最有冲劲也就也就意味着呢，他这个八神出头啊，总总容易给自己创造出这个优势。呃，所以说呢，他选择这个八和马的这个组合呢，八神冲头是一个关键啊，马力首尾，先和定中。那这一次看一下华阳他的龙珠猴的排法，呃，还算是可以。大珠并没有，好的，大珠并没有被八神的气势所吓倒，选择了一个 A B 闪身回身抓。呃，这几天呢，小狼这个声音啊，这个嗓子都不太好，所以说。呃，说话吧，可能稍微的弱一点然后我就把那个麦克风都含嘴里面说了啊，就是就如果要这样的话呢，就是可能稍微让咱们这个声音有点底气，否则大伙一听跟猫咪似的啊，小猫解脱啊。好了，回身下重手，这一个抓，这一次小鸭的手法出现了一定的问题啊，选择这个。出指令头呢，并没有，这不是指令头啊，选择出这个招呢，并没有摇出正确的摇法，结果变成了一个正摇 C 啊，一个大秧歌。来看看，助词过来，原地起跳，第一滴下重手起盘，下手再扣，扣掉 C 再刚。好的，这一次在赌大猪的过程当中呢，好像华阳防得非常好啊！你可以看到没有受到太多的伤害，而且抓住了闪身的机会，利用两次指令头封杀住对方，三次指令头，切克有点懵逼了，亲手转球一下，最后一点血，还没有气儿。好的，最后下 A， 这一局华阳应该说。他虽然说龙二啊，这个损失的比较惨重啊，应该说这个被对方霸神打了个这个，应该说首局失利呢，对于人的心情来说也是非常不好。但是不过呢，这个大猪确实是扳回了一定的颜面，而对方的玛丽呢是非常恶心的一个一个人物，啊，所以说一定要小心。咱们看华阳，呃，非常小心的选择了用空中的优势，可是到目前为止，双方谁都没碰到一下玛丽。抓住了一个 A B 闪身机会，看看起身打不打逆向。好了，果然是打对方强制逆向。二批的话，强制逆向的话，落地呢是要一定要落在板板里的。而这个强制转身呢，对方是转身过来，但你落地呢是板板右啊，就是板外。所以说这个一批和二批是不太一样的啊。当然呢，一定要对方背对着倒倒地，或者说是对前面有个身位啊。然后他这一局猴子暴气之后呢，效果比较不错，但是并没有形成伤害。而玛丽呢，现在漂亮，这是一个非常哎呀，小鸭这个人非常会秀啊！他想利用跳重腿、轻腿接前轻啊，轻腿接站重手前轻手接这个必杀，呃，可是呢没有成功。但是呢，我个人觉得啊，刚才那个位置呢，他骗这个猴子的刚 CD 是非常漂亮的。啊，只是因为没有成功啊，所以说精彩镜头呢只占一半，所以说就不算完全精彩。最终呢也是一个跳重手打死。这局猴子呢应该说开局呢没有牵制住玛丽，反而是被这个玛丽呢给，应该说被这个玛丽呀、啊、给这个抓住了这么一个这个压制的机会。而且你可以看到玛丽的点轻腿压制，类似于像千鹤、像猴子。或者像那种没有指令头的人啊，这种站轻腿的软压制呢是非常可耻的。你像打这个呃大门，最开始也是这么压，后来大门呢就知道安全手法的这个这个蓝之山，你只要站轻腿想要往前再点，那不好不好意思，我抓你啊。好了，第一是第二是第一是接第三是一比零之后呢，可以看到小鸭的马力依然而然的还是这个翻盘能力非常强。当然这一八神又是鱼跃灌顶啊，真的是没有给。华阳任何的机会，第一次接第三次之后呢，原地跳 C 被摸回来，但是这一次华阳的闪身呢，确实是白白赠送给对方一个投入的机会
看看现在这边的大猪。好的，坐地炮 ，A B 闪身百合蛇勾。这种情况下，经常啊，就是波能量闪身的这个前脚百合蛇呢，经常会出现这种情况。就包括咱们民工玩家也会，但是呢，成功几率并不是那么高，因为他闪身的一瞬间，屏幕上有一个盾口，咱们并不是收招，所以说一般人啊，就是，呃，除非是反应速度特别慢的反应不过来，一般人都是能反应过来的啊。你像我就是，大多时间反应不过来，因为我不是高手嘛、啊，对吧？好了，落地并没有出逆向，而是直接落地一个抓，但是他刚才明显可以重火接八阵里结束，呃，也就是太相信自己的节奏。咱们看一下跳 CD 卡过来，再跳 CD， 后后一个波。百合车勾正式位占币葵花两点第三点打中起身，然后前跳一个抓，这个就是这个套路是啥呢？他是蹲姿倒地，然后很多人认为他要小跳百合车，但是呢小丫并没有，就是他原地起跳出出啊前小跳出了个抓，并没有出逆向，非常的变态。这一局是一个一 v 三的局面，挠一下能量闪身掏裆手防空，看这局的猴子，踢过来前跳 C。回身一刚，反摇手一下，轻手一抓，回身前轻手接葵花，但是还是有点装逼了啊！这种情况下呢，前轻手接葵花，阿里说是可以，但是我并，但是我并，并没有看出来他哪儿地方出错了。正常来讲，前轻手接大葵花是能接上的啊，他没接上，我是不是觉得他前呃第一是葵花取消出第二是有点出快了？当然这一局翻盘的机会有点渺茫，因为毕竟对方，好的这个 CD。这个 CD 反击，你说他是骗 CD 还是没骗 CD 啊？表面上感觉的有点像骗 CD， 可是这 CD 你倒是骗了。可是最终呢，你这个飞翔鸟落地，并没有什么卵用啊！对方直接就下轻啊下重手接这个助词。好了，零点这个这一局呢，小丫完全依靠八十的个人能力啊。好了，第三局看一下华阳，这一局龙二是不是要？为自己证明一下，但是一开局又是被扔进角落。看看下重手没有打中，下下重手这次他并没有自己的这个想法，他可能觉得下重手可能打不中，所以说有的时候呢，并不敢出皮鞭，因为对方有一颗气儿在身上。这个皮鞭啊，这个一旦被对方能量闪身呢，效果是非常不好的。下重手跳地下盘击手对刚，看一下八神跳空中连击下盘两点接花三式，落地再跟，龙二。小洛里边，哎呀，这啥呀？这是，两个人都是有点发懵了，而且这个华阳好像是有点左右不分。他闪身过来的一瞬间，你可以看到他，他他也没有想要抓指令头的样子，他可能是想要防。结果呢，他没有出防的姿态啊，这个双方都是懵了。这局又是白白把这个龙二扔给对方。龙二这个人呢，就是我觉得偷袭呢比较好，但是你一开始就上的话呢，一开始就保持防御的阵线，应该说两军交战啊，如果是在双方这个粮草。说白了，就是你不是一 v 一，你是三 v 三游戏，或者说是你不是一个抢一的游戏，而是抢十的游戏。这样的话呢，就是一开始呢，先去测试一下对方的实力是非常好的。所以龙二呢，适合冲投，但是不适合就是，对吧？你你你把把，不能说把把冲冲投啊，你就是说不适合你来打开局面。啊，来试探对方的这个玩法。这龙二呢是先保守的玩法啊，他跟八神不一样。所以说这个八神现在啊，这个还是还是厉害的，八神还是坚挺，龙二还是稍微差点的啊。跳地回身一刀，这一局呢大猪呢是没有给对方八神机会，但是也就呃暂时的是扳回了一点颜面吧，因为毕竟呢千恶小鸭的千恶打大的大猪呢也是比较好使吧，我觉得啊。喂。哎喂，啊，我在解说，你有事儿我一会儿给你回吧。啊啊，好的好的啊，啊好好的啊，你杨人打电话吧啊，啊好的啊。这个我我我母亲啊，我妈妈啊，妈妈给我打电话啊，这个正在解说视频，大家伙儿也担待一下。来看了，现在零比二，这边是。猴子一个翻盘局面，但是千鹤呢并没有什么，呃好的方法把对方压死。这个时间已经过了一半，而猴子呢越来越有优势。这次又是骗 C D， 但是好像这次的效果没有刚才那么好。这边后闪身，时间还剩下不到一半，两个人对招。千鹤现在巴不得啊跟他对招呢。好的，这次是骗了闪身，所以说打千鹤的时候啊，打千鹤的时候千万不要这个盲目的进行闪身。呃，这个能量闪身除外，打千鹤的时候有时候能量闪身还能稍微好点。可是谁能想到啊，这个对方他只要一不出招，千鹤呢是什么呢？打你破防，打你晕点，你会非常害怕。
。但是他最可怕的并不是打你晕点或者是打你破防，而是他打着打着突然停了。哎，你突然想要逃跑，一瞬间发现他等着你来，啊，一逸待劳。这样的话你会非常的悲惨。零比三，看一下这一局，已经是连输三局，华阳都是输在龙二的手花上，这是非常的郁闷的啊。回身一刚下轻手，再打回来，八神落地一个掏，前前小飞花一点，再找机会。这一局两个人呢打到半分钟为止，两个人的气儿呢都是没有用在刀刃上，而呢八神还是稍微占一点优势，后跳 C 站 A， 防守还算比较严密。八神找不到突破口啊，前前下盘三点，好的，这种情况下其实最好是接八是你的，是不是？没有接八是你的话，应该就死了。但是他选择了下盘起手的三连，然后接小葵花两点，掏当手打起空，然后原地跳 C 打对方蹲姿。这个蹲姿呢，也有一定是破对方的这个下重手啊。如果对方反应速度慢的话，顶多也是一个相杀，所以说龙二肯定是不合适的。来看现在落地下盘，直接后跳地接抓八神，呃，有点太注重自己的下盘起手了，最终呢是被踢死。当然，这一局呢，龙二还是没有保，就是没有把自己的局面打开，也就意味着小丫呢还是占据一定的心理优势啊。两个技 A B 闪身，直接一个抓，交换体位之后呢，千鹤站在一皮的位置，下手是防攻，下手助词。好了，这个闪身在小丫面前好像不怎么好使。小丫呢，就是特别不不害怕对方的这个闪身，啊，就是对方一咕噜吧，他就觉得哎呀，这我就不害怕他咕噜啊。黑半顶门一粘，下重手，但是位置不是很好，下地飞空，下手助词打对方起手。这个后前手的他应该是有一定架招的成分，可是阴差阳错啊，这个阴差阳错的这个杨这个小丫呢，并没有把握住那次机会。好了，闪身过来再一次抓华阳，这次是。又是利用大猪啊扳回了局面。当然呢，目前为止我并不认为大猪有优势，因为什么呢？大猪是没有气儿的，没有血，而这个玛丽呢是有三颗气，一旦给玛丽一颗机会啊，这是非常恐怖。不过由于大猪呢，他临死之前的任务呢，只需要呢这个能磨多少血磨多少血，能留气儿就留气儿，啊，最少留一颗，他留两颗气儿他就满了，可能他不给这个机会。点轻攻击下盘，好呢。大猪临死之前啊，都没有给自己的猴子多留一颗气，也就是说这一局还是小丫占优势。这就是我说的啊，这就是我说的。大猪这个人呢，想要打爆发太难，没有什么连续性爆发，哎、呃，所以说呢，这个小丫呢，这个我觉得刚才小丫并不吃亏，因为玛丽长气儿不是很不是很好长，呃，但是呢，他有三颗气傍身，那就非常变态了。好的，又是黄对方闪身。小这个华阳总是想要这个闪身啊！你看这次又是闪身，当然这次的闪身严格来讲呢，它是可以没有危险性，只不过呢能量闪身还是被对方抓住的机会，一直堵着打。玛丽这个人啊，粘人真的是非常的可耻，他粘住你之后啊，就是粘就是粘就是，就是这个、这个有就是有一招啊，就是你们看那个古惑仔那个《红星十三妹》里面那个，对吧？那个写这个传说中里面那个演那个。演大军那个啊，就是特异功能那小子演那个黑社会的啊，就是三星战联合那个黑社会那个就大军那小子啊，他跟那个这个白头翁的那个女人叫有一招叫什么叫夹住你不放啊。好了，这一次罗二终于是一雪前耻啊，一雪前耻。咱们可以看到现在跳 B， 然后精髓踢杀，刚才也是有重攻击，所以说这样的话重手加重手直接打晕，那、啊、这一套招是非常的恐怖啊。看一下零比四。后闪身过来，千鹤顶门一扔。其实千鹤呢是比较克制龙二的，这但是这一局好像华阳，呃，受到了自己的这个，终于是四局之后赢了一局啊。小丫刚才也是没有抓住下盘起手机布阵的机会，腿绊一下，下重手被骗，顶门一扔 ，A B 闪身过来没抓呀，龙二还是过于谨慎啊。A B 闪身，这这次终于是出了一个抓，再跳地过来下轻手两点，再连续的摸跳地。直接打康，好的跳地回身踢指定头，然后看这个跳地打得很有学问啊，这个跳地打的是僵直，然后再跳地踢一脚回身一刚打康，他是下重手，前跳地打对方前点，然后落地的一瞬间呢，千鹤好像是想要出下重手，结果呢是被那个龙二直接抓起头，好了这一局龙二是一 v 三的局面啊，后跳地天闪身轻手下盘起手再跟，玛丽，好的有点儿。有点不知道怎么找切入点，对方的气势太旺了。这一局龙二完全就是，完全就是切切到了对方的核心的这个玩法的地段，好像玛丽有点找不到北了。你看，怎么出招都是被克。当然这一次呢，跳跃攻击先玫瑰，龙二呢还是有点
呃，怎么说吧啊，龙二还是有点这个大意了，因为这个玛丽的玫瑰那是非常变态的。这次空防不如后跳 C， 然后拼一下，啊，被踢中的也不至于死啊，而何况呢，本身这个后跳 C 的这个判定很很高的啊。好了，看一下猴子排到了第二位，这次是把大柱垫底，不过这一次龙二发挥的非常好。只不过玛丽也并非没有机会，抓回来，前跳回来挥空，好的，空中还身，飞翔脚再飞翔脚，猴子应该要，我建议猴子其实可以暴气的啊。好了，果然是一个暴气，右下斜杀挠过来起飞，再直杀回身，好的，这一次打刚，但是明显看得出来啊，他如果出站住手的话，那么刚才玛丽已经死了，可是出的是站 CD 啊，后拉。玛丽这局很肉，战臂再爆抓，时间好了，战臂战臂下臂，好，这个猴子应该说呢，打玛丽呢，应该说根本就是没有打多少血，也算是一个补血胶囊吧啊。第二套玛丽呢是三分之一血量，大猪 ，A B 闪身腿吧，再找这个机会。好了，空防，你这一顿的后跳啊！当然，这一大猪也并不是很很稳妥，血量虽然说多，但是咱们看一下，跳 CD 升龙，落地跳地往后拉，重手一摸，前跳 CD 卡空，大猪很危险 ，A B 闪身过来，踢一脚没有出升龙，刚才这一下踢一脚，如果再扣升龙的话就好了啊！可是现在只剩下一丝血，玛丽怎么办？蹲起蹲起，下盘起手，远距离。拖地板往后拉，下盘两点没有玫瑰呀、啊，这个没有考虑。最后呢，后前啊、呃、后前腿拖地板，小鸭呢确实是有翻盘的机会。严格来讲呢，刚才有两次，一次就是斜下清水防空，然后出没有出生龙；第二次呢就是什么刚才那个拖地板啊，过于大意，以及下盘两点啊下清水下清手接玫瑰的事儿。他可能没有考虑到自己能打中对方，或者是认为距离比较远不敢练。万一出架招，对方没有出招的话，那么效果，那么效果你懂吧？肯定是一个字就死了。对方只要一个斜下轻手扑就能扑死。一比四，刚才是龙二的优势局。小鸭到目前为止，应该说对于自己来说啊，他呢还是比较害怕对方的龙二打出节奏啊。好了，这一局八神死缠不放，还是那招啊，夹住你不放。破防之后呢，接波，他刚才应该接快波啊，他他他接的是快乐播放器啊，他不是接的是慢慢波啊，不是快波，他如果是接的快乐播放器的话，那就非常好了啊。但事实上也那么回事看一下伊比斯这局还是龙猴猪八神打猴子呢，严格来讲是不不是很难打啊，是比较好打的，尤其是有气儿。猴子呢，这个本身爆发呢，打打人呢，就是希望人比较高大。八神虽然说属于比较高大的一类人。但是呢，八神的这个指定头，包括他的空中优势啊，以及这个自己运用一些指定头方面，以及包括八发波打对方起跳，都是对于猴子来说是一个非常大的威胁。你看，空防之后呢，头挡手，猴子也没招，再抢空，站重腿封对方后跳，前跳 C 加过来，直接重手八十米。这个就是小鸭的这个这个八神。他也是属于比较粘人啊，也比较粘人。你猴子最害怕的就是被对方，你打进攻或者打防，你打进攻或者打这个骚扰，都是非常优非常优秀的角色。可是你打防守，猴子并不是优秀的角色啊。打防守的话，他甚至不如千鹤。猴子连一个非常强力的升龙都没有，而且呢，起手起飞非常呃，就必须要拉住下。如果你拉下的话呢，就会出现一些问题。对方万一原地起跳，你还得先下上防。你先，你先要后防，不能蹲防。这样的话呢，你拉下的这个蓄力呢，效果就没有了。咱们看刚才坐地炮击必杀，这一局八神也是面对对方最后一个人物，也是跟刚才楼二差不多。但是这一局本身大猪这个人翻盘能力不算很强吧，所以说这一局小鸭呢心理优势非常多。一个八只女金，咱们看一下一个七攻击八只女，小鸭的这个节奏掌握的非常好。好了，扣过来，千鹤忍一下，连续的切回身一刚，前跳 C 加重手，下臂挥空再发一个助词，前跳 C D 卡空，再跳 C D 重腿影子过来，下盘再往前跟。好了，明显这个大猪啊，有点这个稍微的有,有点木啊，你会发现他想要打切入，能量闪身也浪费了，但是就是没有打出这个想要的这个局面。破防下扣，千鹤这个人一旦他。他你没有气儿，而且有的地方你不敢出招，但是他并没有晃你，你还没敢出招，你没敢闪身，这样的话就面临你的就是破防，破防就是晕，晕完就是死
一比五，刚刚呢是扳回一分，但是又是被小鸭打回来，先获得了五分的优势。那这一局八神利用大葵花钻过来，后跳臂再找这个机会，八神跳过来再跟，葵花一点远距离，双方互拼了几回合，龙二呢刚刚呢吃了点小亏，现在亲腿再跟，前跳 C 过来。龙二被压制的很惨，用这个大飞花钻对方的这个皮鞭，打晕之后站 C D 挥空。其实我不知道他这个站 C D 挥空是不是装逼啊？正常来讲呢，应该是如果一旦打到人的话，躲躲人，你想想是不是？但是呢，他算的非常好啊，算起身时间。猴子起飞，八神一刚前前跳 C 过来被刚回来，两个人互刚一下啊。好的，这是回马枪飞翔角。没接飞翔角，选择了接这个旋风下上手 ，A B 闪身逆向，利用二批对方逆向倒地的这个身位优势。好的，但是猴子并没有给他这次机会。飞翔角站轻手，原地起跳下重手起飞，左下斜扎，右下斜扎。明显八神是想要出这个偷挡手或者是下重手啊，有一定的这个出一出的这个这个时间。但因为他没有气儿，所以说刚才力是不理智的啊，不是不理智，是不可能的啊。回身一刚，飞翔角一点轻攻击两点直接打晕，但是这种情况下一定要推到角落里面，呃，打才非常的安心其路啊，直接打死。咱们看一下飞翔角接跳 CD， 这是这应该算是三点重攻击的晕晕血量了。粘墙，回身一刚，这是粘住飞翔角，这是直接的一个飞翔角基本上顶两次重攻击啊，这个我觉得是这样的。它是飞翔角重攻击，然后加上飞翔角轻攻击，加坑 CD， 所以说呢是六次重攻击打晕。回身后闪身过来，挠一下再刚，点轻腿打破防，落地前冲爆抓，点轻腿刚它可以直接出这个升龙的啊，但是它并没有这个，呃，并没有接，而是选择了跳打对方乱动。啊，好的，又是没接升龙，咱们看一下这次，他打落地爆抓之后升龙八个蛋。然后起身并没有压住这个猴子，猴子呢是利用刚 CD 逃脱，可是他这次刚 CD 打飞对方飞翔角 counter 之后呢，马上跳地接招，呃，依然没有直接站轻腿升龙夹，但是呢这一局确实实现了翻盘的机会，看看跳 CD， 啊，有点想要点那个站轻腿的这个意思啊，忍一下跳地，升龙麻了个蛋，看看打不打对方后跳。空中跳臂往后拉，腿腕回身下盘转球，打住 C D， 这个 C D 是有必要的。如果马力出下轻腿的话，刚才那个 C D 是肯定占优势。空防下臂，马力再找机会，腿腕一下。现在血量虽然说马力稍微多一点，但是也不能掉以轻心，因为对方是暴气的效果，只要一个指定头，没准就好了。这个跳 C D 打得很直接，没想到大猪呢在空中没有优势啊。人穷志短啊，在没有血的情况下啊，任何人都是会出现这种情况啊，就是你跳还不敢出招，因为你血比人少，你跟人拼你也不合适。一比六，小鸭是还是一样，我觉得小鸭呢，他把马力垫后呢，成功几率非常高，只要不是那种差距特别大，要么比如说马力反三啊，差距只要不是特别大的，几乎都是这个不给对方机会。但是事实上，我觉得吧啊，这个有一次呢，也是差一点就翻盘成功。如果那一局翻盘成功的话，现在就七比零啊，你懂吗？看一下这一局皮鞭抽回来下盘起手再皮鞭，这一局八神吃亏，跳 C 打一点，再拼八神这么打的话，不合适的啊！我说，下盘再刚，八神倾尽所有的力量，朝对面皮鞭抽一点，回身再刚前前落地跳臂前倾手打，这个蒙德勒的感觉啊，前倾手打蹲防是肯定的，但是明显八神也没有想到对方这么敢出招，如果这种情况下前闪身。你看啊，这次后闪身，如果是前闪身的话，这个前倾手啊，没准就就就就经典了。好的，我们看一下刚才那个 CD， 刚才那个 CD 打得好远啊！回身一刚，前跳地轻腿，前前想要抓，但是前前居然是出了个收招，占臂两点踢杀皮鞭没有气儿，皮鞭再抽，这局龙二明显又牛逼了啊！跳 C 逆向直接 CD 一点，前个连续的往前攀，下手啊，这个下手皮鞭出的太直接了。C D 没骗了，千鹤呢抓住了一个三连的机会，但是这也是他最后的一次机会。你可以看到，他下重腿一旦是没打中人，甚至是连对方防御的机会都没有。所以说呢，他就在收招的一瞬间呢，有这个残留判定。龙二呢，利用这个残留判定呢，抓住了一个两点的机会，把对方秒杀。看一下这一局马力，又是一个一 v 三的局面，看看给不给这个机会。忍一下下盘两点战臂，前跳 C 过来，皮鞭直接抽回去，跳臂击杀。
，沙盘吸手，站中腿，各种不控制啊！好了，再打皮鞭，呃，这马力有点嘚了。下盘两点，站过来被摸，好了，跳飞机，飞机。但是这局，呃，应该说龙二已经非常非常出色的完成了这个任务，他已经把玛丽打成残废了啊！玛丽加血的话还只能加半管，如果猴子稍微给点力啊，这个玛丽应该是不会活太久的。呃，但是好像也许大概给机会，站闭，跳 A 过来，哦后后闪身，这是标志性的骗能量闪身的前期跑抓，猴子直杀过来，哎，刚才轻点三点接必杀，好的，直接是。解决到对方，但是刚才其实这种情况下也可以选择另外的接接种方法啊。他呢，你看这个垂直下垂直下扎，对方出架招，如果反应速度快点的话，直接就是下重手接这个必杀。可是呢，他选择飞翔角三点接必杀，这就是因为啥呢？他本身的这个就是这么犹豫的啊，他本身就是这么想的，他并不是说有确认能力，他这是一个套路。好了，看这局小鸭呢是变换了自己的主力，选择了八神龙二和玛丽。这个他也选择了一个龙二，但是呢，他并不用这个龙二冲头。对方呢是刚刚战胜一局，他换这个角色呢，好像有点想利用利用对方的角色来打对方一样，但是还是把自己的八神放在第一位啊。还是这个，也就是说呢，呃，逼装的不够圆啊。跳地下盘，前前一个抓。可以看龙二好像。这个这个头技，你看这个 C 头莫名其妙啊！下 B 下 A 前前直接一个抓，八神没有反应。好了，又是华阳的龙二占优势。这一局小鸭呢是放弃了千恶，然后就要看他的造化了。好像并没有什么卵用啊！下盘在皮鞭，在小鸭初次登场的龙二上可以看到，并没有华阳打的这个稳啊！你可以看到真的是被牵着走。这个就是说，你用的主力和人，就是你，你就算你实力比人强，但是你用的别人的主力，人家是一直用，那你不用，你可能就稍微差一点。当然呢，这只是一局啊，这一局也并不能看出什么来啊。不知道小鸭呢，假设这局输了之后，小鸭能不能再换谁其他的人物也说不定啊。好了，又是骗能量闪身回，反身为爆抓，然后免费接上一个麻烦蛋，跳 CD 落地出这个后前腿，看这个非常漂亮啊，一个逆向的反身为爆抓，然后打对方。能量闪身，爆炸之后，咱们看这个位置跳 C D 直接前，它有有一种跳 C D 直接蓄力后前腿的感觉啊。好了 ，A B 闪身，反身逆向跳地，重手前一手直接爆炸。小鸭呢非常会秀自己的机会啊，跳 C 后跳逆向再爆炸，我去，玛丽这么玩是不是有点好恶心？直接打晕了，玛丽把人打晕是很少会出现这种情况。但是玛丽的爆抓和升龙都是有晕点继承的啊，这一点是毋庸置疑的。可是我也只能说啊，小鸭这个这么玩是没朋友啊，这真要翻盘。原地起跳 A， 猴子飞翔角起飞过来，再寻找一个油腻的师姐啊。玛丽看看怎么怎么找，腿霸，前前，站轻腿过来。好了，想要打这个。其他轻腿防空，但是对方出了一个远距离的飞翔角，也是醉了啊！这么打的话，猴子肯定是不合适，没有气儿，没有爆发啊，没有气儿不说，没有爆发，然后呢，没有这个机会。而玛丽呢，现在很很有气儿，一旦粘到一个玫瑰的话，也是猴子非常讨厌的一个一个事儿。好的，又是骗，哎呀，本身想说啊，骗的非常好啊，骗这个对方站 CD， 可是没有把握住刚才那个机会，否则的话就是绝对是精彩镜头啊。轻手没有接必杀，下面两点三点必杀，一，零，哎呀，小鸭呀、啊，小鸭这一局逼是没装远啊，本身是一个非常极限的这个，非常非常极限的翻盘局，可是猴子真的是骗掉了玛丽的 CD， 选择了下盘两点起手接必杀，而且刚刚好零秒的时候打死对方啊，三比六，华阳呢应该说啊也算是非。也算是在这个临了的时候啊，给了这个，给了这个小鸭一记非常沉重啊、非常响亮的耳光啊！跳地下盘两点，重手一摸，跳地打葵花，原地起跳再掏，空中抢空，原地起跳连续的跟，这一局龙二明显是被打懵了啊！小鸭还是选择这个八龙马的这么一个节奏啊，八步天龙的龙马。重手前一手一个波，前跳 A， 龙二龙二龙二在此局这个应该说呢，在后半局啊被压制成龙套了，你看啊，完全动不了
，最终呢是被跳 H 摸死。来看下这一局的猴子，起飞直扎，右下斜角，交换位置，两个人对拼的话，八神确实是有点微嘚儿啊。再打起飞挠过来，空中跳 C 抢空，对他一点背刀，远距离下手手再起飞，左下斜扎再跟。然后一下掏掏手，再跟葵花三式，好了，非常漂亮啊！轻攻击直扎三点四点，轻手，哎呀，没出轻手啊，而是选择了回身跳逆向打跳跳重手，这一点呢打的八神一个措手不及。你看八神倒地瘦身，他并没有想到对方没有接招，所以说最后一个跳 C 啊打出经典了。这一局八神并没有非常完美的打死猴子，而猴子开局打龙二呢，又是抓住了一个直扎接正反腿的机会，小丫开局就送一个大礼包。好的，原地起飞再扎，要踩斜扎飞墙角，地下回身重手击杀，空中落防，两个人好像在这一局上都是较真小鸭呢还是吃了很大的亏啊。时间还剩一半，这个龙二也是各种想要给自己创造好的机会。好了，朝天边，这个生龙有点莫名其妙，空防粘墙逆向跳 C 背刚。前前重手被打回来，两个人互浪费了一颗气儿，而这个气儿对于猴子来说呢是无所谓的啊，因为猴子长气速度呢也不慢，而玛丽长气速度就不行了。这样的话，这一局龙二呢没有给玛丽留气儿。好了，飞墙角跳 C， 起飞过来，跳 C 逆向下盘一点，再打逆向回身，一顿飞墙角要晕，有晕点。好了，还有晕点，粘墙下臂晕了，一点一点晕。哦，好的，飞翔角，但是刚才这个飞翔角并没有打全点啊，追着人跟追着人打，这个猴子粘着人你打也是挺恶心的啊。你这个前倾腿我觉得有有点给人一种懵的感觉，他一直粘墙起牙跳 C 飞翔角，轻手一摸，再来一个飞翔角轻攻击，非常非常牛逼啊！咱不得不承认，华阳的猴子还是很有威慑性的。四比六，这样的话连胜三局，小鸭好像，也许大概，然而未必不见得了，有点，有点 hold 不住了啊！下臂皮鞭，远距离看看这边的小鸭，下轻手葵花，前跳被皮鞭抽回去。连胜三局之后，小鸭现在气势转弱啊！哎，这次萧峰发过来，重手前手接葵花，然后再前跳 C 下盘起手背刚。他这个下盘呢，正常来讲呢，一般人都会防得住啊。但是呢，哎呀，哥哥，啊，当然结果是一样的啊。但是明显这个龙二有点装逼，他想接指定头啊，下臂站着踢杀前前，他没有出前前，而是前重手，然后这个明显有点扯啊。好了，小鸭呢是放弃了自己的龙二，不装逼了啊，选择了用这个巴赫马的绝对主力，下身手助词，下盘起手再跟皮鞭远距离一顿抽啊。升龙一下，前跳 CD 下盘起手发柱子下扣，忍一下再发柱子。龙二已经是强者之末啊 ！KO，KO， KO, 三颗气，三颗气呢？现在来牵制这个猴子。花阳好像来打小鸭，真的就是用这个这三个角色排位了啊！就是猴子排到第二位，大猪殿后。他这个呢，就是可能把稳啊放到最后人啊，看看。变 CD， 轻手两点，粘墙逆向，但是又是把位置变回来了。千鹤起跳比较慢啊，下手起飞，原地起飞再顶，飞翔脚骗对方出这个升龙。但刚才这种位置应该是前前下重手接前轻腿，他可能是比较害怕对方是，比较害怕对方是这个小升龙吧。咱们看角落里面这个压制，跳重手，直接再跳重手，粘轻攻击，然后飞翔脚，跳重手粘墙斜扎，然后骗对方闪身轻手。<咳>应该是已经把千鹤打懵了啊！起飞再扎，前前，轻手一摸，这局猴子好了，没接跳 CD， 起飞过来，锤击下扎背刚，玛丽好了，打对方起身不敢动，升龙没中，下手起飞有 counter， 跳 A 过来，总是想要回身跑抓的节奏啊！猴子直接一刚，锤击下扎被打回去，前前原地起跳要勾了。这个跳臂打对方打这个猴子应该是挺恶心的啊！跳臂打猴子，猴子他一方面是怕被人抓，第二方面呢也不敢出下轻手，也不敢起跳，所以说呢这个在没防的过程当中，犹豫的过程当中被跳臂直接粘中啊
，四比六，这一局华阳也并不敢肯定能够赢对方，但是毕竟现在有优势。下盘两点，好的，直接爆抓，拔了个蛋落地，前跳地回身，大猪后跳再打一下，好像血量现在还是占一点优势，并且在气儿上也是有一定的机会。下招这一下，玛丽有机会了，跳地往后拉，前跳 CD， 生龙麻了个蛋，华阳要危险了。下盘，嘴巴一下，前前，原地起跳 C 要点轻腿，一顿神点，但最后还是被打了一个 C 头。哎呀哎呀哎呀！哎呀，我去，这小这小木鸭，但是这并没有什么卵用，大猪没准一个重攻击打康他就能打死对方，是不是这个玛丽？好的，所以说这个玛丽还是选择了非常稳妥的招式啊，前前占 B， 四比七。好了，看看四比七之后呢，小鸭现在是。呃，应该说结束连胜的啊，作为小二来讲呢，也并不是什么值得这个，就是应该说并不是值得这个庆幸的事儿，因为毕竟啊，这个，呃，对方呢，呃，分数也差不了多少。来看这一局华阳，落地一个抓，飞花三十。这个小鸭好像有点怎么说呢啊？现在就是他要么就打进攻牌，要么就打切入牌，防守牌他是不打。而这个华阳呢，就是确实是在这方面啊，就是。太过于单一，哪怕这是一个指定头带来的这个好处，头挡手带一点，轻腿前接轻腿接刷，然后直接葵花就能打晕。而小鸭你可以看到啊，他对于敌人的把握呢，就好像他的猜测啊，就是要么就是全部成功，要么就全成。哎、呃，想接跳地没接上，看一下回身一刀，挠起来，腿绊一下，猴子原地起飞，左下一下再跟机会，回身再打 C 头，我、哦、去。挠一下，空中一抢，百合哥反身为一勾，前跳 C， 原地起跳 C 过来背刚，好了，重手挠一下，前跳 C 过来卡空，小重一点，空中再跟前跳 C， 猴子完全飞不起来的，我说啊，完全飞不起来，不给机会啊，这一下确实让让这帮人就是有点儿打颤。但是你可以看到，既然是八神一 v 三的局面，也就意味着华阳这一局又要危险。假设是四比八，那么小鸭离胜利就越来越近。下新手葵花一点，大猪在空中没有优势。你看这个下新手，严格来讲是比较重要的啊。他打对方固定，这大猪不敢乱动了啊，不能乱动了啊，也不能说不能乱动，你动不了。就你想动，就哪怕你想挨打，你你也得接一套葵花，是不是？好了，下地战地接，其实刚才应该接葵花啊，小鸭太相信自己的感觉了。后拉，葵花一点，前前，这是跳地飞空八神，不管是能量闪身还是呃刚 CD 啊，都是白扯的，因为能量闪闪身是要被抓，刚 CD， 因为你刚不了，对方的跳地距离不够，这就属于一,一种软性的骗 CD 方式啊。AB 闪身，能量闪身再抓。不过小鸭毕竟还有这么大的优势，开局大升龙，原地起跳地下重手，下地挥空下手助词骗闪身重手骗闪身啊，连续的闪身，我觉得华阳也是有点着急。谁说华阳不着急的？你看，这连续的闪身，最后还让这个小鸭装了个逼啊，接上布阵暴气原地跳 C， 你说是不是欺负人？欺负老实人啊！啊来看，还是龙珠猴的节奏。这边怎么个情况？好了，皮鞭抽一点，前行下臂下着手，皮鞭再跟。啊，他八神被抽了几下之后，终于抓住了一个独角落的机会。第二是发波，前行可以发一点，再发波。好了，八神就是已经要跟对方拼拼个你死我活的节奏了啊！后挡前行手，再坐地一下。空中一抢，龙二这局好像，呃，还算是能 hold 得住场面。下重手有点判算啊，盘算错误啊。皮鞭抽过来，前前下重啊，这个下重手看起来太假了啊。当然，咱们可以看到现在面对切赫 ，C D 取消出助词，影子一下，下盘起身背刚，好了，空中跳 C 跳地过来。哎呀，这个玫瑰没有接，我也我也觉得有点醉啊。皮鞭抽一下，前前顶门一针，远距离，下盘再洗手，顶门一针过来。好了，蹲起蹲起，后跳 CD， 影子过来。操，龙二这个闪身看起来好像有点扯啊，这个闪身
反正我觉得怪怪的。他因为写手嘛，还是有一定想法的。反正华阳呢就非常喜欢闪身，不管是能量闪现还是空闪，这个小丫呢就是会打，蹲着不动，接防。底盘助词下后怎么打？正身威逼闪身，好的，他这个闪身，我不管你闪左闪右啊，就是抓你，再加上鬼接抓，华阳这局很占优势啊。一<笑>臂闪身战臂再找，哎，漂亮！这个重手助词，大叔应该是已经计算得到啊，就是说你发影了，不管真假，我先出个影，我先出个战青腿再说。我怎么地也会自动跟踪，但是出的不能那么早，要稍微慢一点出啊！看一下玛丽，取消过来 ，C D 直接顶对方那个后前腿啊，这一点就是打底打腿腕最最好。跳 A， 好的，跳 C 打过来，伤害非常的爆棚，而玛丽现在也正在寻找出呃这个切入点，搓地板一个夹，玛丽前前跳逆向，哎呀，这一下损失大了，大柱呢回身就是跳地接抓。后掉 CD 卡空，远距离再找这个机会，前前往后拉，好了，跳 CD 前跳过来，后跳 C 搓地板，前跳地过来，在空中一个爆抓，升龙下靠，前跳回身再一个逆向爆抓，好了，落地再扣啊，打的还是蛮准，但是我也只能说什么呢？只能说现在玛丽的血量实在是太少了，这样话这个猴子的玩法就是就就会变。他不会给你什么好的机会啊！一个暴气直接起飞，哎呀，这个挠，这个挠也是挠懵了啊！五比八的比分，这样的话是，啊，这样的话是没有让玛丽再再进一步。假设要是四比九，我靠，那心理的优势啊就一下就没有了。来看看这一局是，还是龙二冲头面对小鸭这样子。连续的跳臂，前前一个抓，但是八神成功的把对方反抓回来，落地轻手跳地抢空，但是落地被对方打了一个重手接抓。龙二呢，他的指定头呢，严格来讲呢，跟八神比啊，其实他俩差不多啊，都是属于比较近那种，就是也没有说谁合适谁不合适。A B 闪身再抓，踢杀一点，哎呀，踢杀之后呢，打小葵花吧，打这个踢杀呢，好像有点被克啊，有点被小葵花克。可以说明呢，小葵花的这个速度是非常快的。这一局呢，八神非常有营养的把自己的三颗气补满，然后血量呢也剩下了大半管，所以说非常不错啊。动手好了，直接大葵花，前冲跳地回身跳过来被扑 ，C D 取消出转球，八神再找机会，葵花两点之后前前，这个前前跑抓呢啊，咱先别说他那个位置能不能抓住别人，就是首先呢，你跟大猪拼跑抓就是有点扯。A B 闪身再抓，三个指令，开了指令头外挂啊！花妖，好了，看看现在这边，呃，千鹤和大猪，前空跳地，下手助词直接一扣，跳 C 过来，远距离，下盘起手再打助词，各种不控制啊，影子过来再发 ，A B 直接一个 C 头嘎着窝，原地跳 C。远距离怎么个情况？助词顶一下，前冲跳 C D 下盘起手再发助词，连续的切防下手再助词，直接下扣，扣到这个大猪心里发慌。可以看到啊，非常的郁闷的啊。这一局的话，因为你可以看到，本身大猪这个人呢，他不是害怕，他不害怕对方离得近，但是像千鹤这种爆发非常足啊，就尽尽管没有指定头啊，但是他爆发非常足，然后有布阵，对吧？这个你想想。然后有这个切防，他刚才切防这种情况下，大猪确实很郁闷。怎么这一次非常有意思啊？跳 C 打猴子，空中落地，然后忍了一下，选择下盘两点接布阵。这一局虽然说没有打出一 v 三，但是速度很快啊。这样的话比分来到五比九，华阳也是面对对方的一个赛点。如果要是连胜五局，才有机会获得本场比赛的胜利。来看现在这一局，华阳龙二冲头。开局往后撤，两个人抢空，八神两点之后呢，前前想掏，罗二不给机会，落地。好了，这次落地想要抓啊，白羊还是没有给他机会，打了一个小八连，下重手再撩，下重手撩空片闪身，前前指定头。龙二这一局应该说气色很好啊，直接磨死了，气色真的很好。你可以看到这个下重手两点，下重手前前直接一个抓一丝血，然后没有气儿。这种情况下，一旦要是跳重攻击打中的话。
直接入正手接升龙啊，能给磨死吧？你没有机会闪身的啊！下一手跳 A， 回身一刚，龙二这一局很有优势。千鹤被打懵了，回身一刚，原地起跳 C 过来，下滑再延续的摸，皮鞭，千鹤明显是一有点有点被掩住了啊！好的，这一局明显是一个、呃、神乐补血胶囊，绝对是补血的啊！你看这下重手。他龙二下动手什么的，我先出我就一定会比你在判定上占优势。后拉，先中跳 C， 好的，跳 C 过来接升龙，远距离踢一脚，跳 C 过来，麻利还是很有冲劲儿。麻格蛋接上之后，看看怎么打起身，腿绊腿绊占 B， 这个腿绊很有意思啊。腿绊占 B 的话就是啥意思呢？就是说一个下重腿，黄你起跳。啊，这时候呢，你起跳的话，我站轻腿踢你一脚，然后接升龙。但是后来还是没逃脱，龙二第一次是逃了，第二次没逃成功啊。大周后跳 C D 过来，跳 C D 挥空，玛丽看来是有一种有一种这个翻盘的劲儿啊。但这一次前跳过来正手是没有成功啊。大柱是第一时间起跳，看看大柱怎么去掌握对方的动向。哎呦，这个架招，严格来讲，他并没有想到对方出的是站轻手啊，我觉得，站臂扑地。玛丽并没有抓住机会，前前切防，哎，这是重手前一手直接正反，呃，不用接正反手啊，直接爆抓，这个爆抓血量太多了。大柱正好没多少血，但是你可以看到铺地没成，重手前一手，你看一下这个爆抓的血量，看完之后你就觉得我操，玛丽，玛丽千万不能暴气，他一暴气这就是超级玛丽啊！回身一刚 ，A B 闪身，再回身爆抓，花样又危险了，危险了，危险了，千金升龙。前跳过来，再刚马力越战越勇，站轻手一点，回身 C 头被拆，猴子在起飞，原地起跳虚晃背刚，但是马力现在已经没有气儿傍身，不好打了，原地起跳再打逆向下盘两点击毙他，时间还剩很多，马力呢并没有太多的血量去周旋，但是现在看看能不能抓住一个致命的压制机会，猴子起飞，爆抓，这是一个很好的机会 ，B 闪身逆向。啊、哦，站轻腿，如果要是能接上站重手的话，那效果那就是实在是难以想象。当然，最终呢，还是让还是让华阳打出了六九的比分啊！咱看这个猴子的这个舌头非常长，这个跟我比啊，我觉得照我虽然说差一点，但是也挺长的啊。六比九，面对小鸭，看看八神。好了，空中跳 C， 后跳 C， 葵花一点再跟，下盘击手再找个机会。这边呢，毕竟啊是想挽回赛点，所以说华阳一定要打的，一定要谨慎谨慎再谨慎。可是这边的八神，抽一下，八神直接大葵花一点，回身一掏，原地起跳 C， 轻攻击再找机会，轻手一摸，空中跳地想空，回身再刚，跳 C 过来。跳地下盘起手，前前直接一个抓，重手再跟葵花三式，然后连前连续的前跳，那一顿挥空啊，一顿打，这也是也是微微有点醉了啊，打的有点懵逼的节奏啊，来看看这样的千鹤，直接一个小升龙。轻手一摸，前跳 C 下手致死。龙二好像还是昙花一现啊！打死了八神之后呢，这一局血量不多，然后正好被千鹤，呃，给给给给抽住了啊！然后直接秒杀，看看两个人又回到了同一起跑线上。大卓，哎，骗闪身了，哥哥，三点轻攻击，但是小鸭好像并没有啊，他这是花式打连吗？好像是花式连击，给人一种感觉，但是并没有成功啊。给巴尔发影子，前跳过来，下手手影子一下，再下手手往前扑，下手再扑，明显这个，明显这个后前手就已经没招了啊！后前手架招呢，他还是慢于助词，并且呢身上带鱼破防点，那么破防完了之后呢，没有气儿，一个字儿就是死，啊！好了，这一局千鹤呢很占优势，猴子能否？力挽狂澜就要看好能不能抓住这个机会，但是他现在频繁的浪费自己的气儿啊，有点着急了。发影子过来，直接好了，直接旋风打这个回回身影子，也是非常聪明。跳 C， 原地起跳，直接前前升龙，很敢打呀。飞墙角，原地起跳地，前前下盘一点背刚，猴子怎么去找这个机会？然后一下再骗 C D 轻手，连续的往前摸跳 C， 直接一个。打 counter 两点，把千鹤打死。这一局华阳还是保存了实力。
。尽管呢，对方一颗棋自己没有，但是猴子长期速度是比马龙快，而且血量也少不了多少啊。右下斜扎，马力踢一脚 counter。C D 想要刚逆向再忍，忍力起跳，猴子看看在空空中怎么在头上乱飞啊！跳 A 挥空，明显猴子是闪身，但是被抓。看一下回身再刚，哎，猴子好像有点自动巡航的感觉了，不知道对方在南在北了。跳地直接升龙，最后一点血前前，勉强斜杀没有轻手接必杀。看看这一局最后一点血了，玛丽应该怎么办？下轻手飞翔脚，在空防，再空防直接一刚。有 counter 连续的斩清腿，轻手轻腿